ഹലോ വീവേഴ്സ് നമുക്ക് ഇന്ന് വെണ്ടയ്ക്ക കൊണ്ട് ചപ്പാത്തിക്ക് പറ്റിയൊരു കറി ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വെണ്ടയ്ക്കയും തക്കാളിയും കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് വെണ്ടയ്ക്ക ഇതേമാതിരി ചെറുതാക്കി നുറുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വലിയ തക്കാളി ഇതേമാതിരി ചെറുതാക്കി നുറുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സവാള ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം വേണം ഇതൊരു വലിയ സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ സവാള ഇതേമാതിരി നുറുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് വേണം പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് വേണം പിന്നെ മുളക് പൊടി ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര സ്പൂണ് വേണം നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം ഒരു കാൽ സ്പൂണ് പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു സ്പൂണ് വേണം ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ ഗരം മസാല പൊടി വേണം ഇത്ര സാധനമാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ കുറച്ച് എണ്ണയും വേണം ഇനി നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്കൊരു ചേഞ്ചട്ടി എടുപ്പത്തി വെക്കുക അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ വെണ്ടയ്ക്ക വെണ്ടയ്ക്ക നല്ലപോലെ കഴുകി തുടച്ചെടുത്താണിത് എന്നിട്ടാണ് നുറുക്കിയിരുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് എണ്ണയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് അടുത്തെടുക്കാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് അടുത്തെടുക്കാം അപ്പൊ വെണ്ടയ്ക്ക നല്ലപോലെ വഴന്ന് കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ലേ അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒട്ടലൊക്കെ പോയി നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ വെണ്ടയ്ക്ക വഴറ്റിയ ചീഞ്ചട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ അത് ഉണ്ടാക്കണത് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് ഈ സവാളി പച്ചമുളകും കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കട്ടെ സവാളയും പച്ചമുളകും നല്ലപോലെ വഴന്ന് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാലപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് വളർത്തുപൊടി എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നേരത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറയുന്നതായും കരിയപ്പിൻ്റെ ഇല പറയാൻ വിട്ട് പോയി കരിയപ്പിൻ്റെ ഇല ഇതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്നും നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴക്ക് പൊടികളെല്ലാം വഴറ്റി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ തക്കാളി കൊടുക്കാം തക്കാളി നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റട്ടെ അപ്പൊ ഈ തക്കാളി കൊണ്ടുള്ള മസാല എല്ലാം റെഡിയായി ഇനി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഈ വഴറ്റി വെച്ച വെണ്ടക്കായ അല്ലേ വെണ്ടക്കായ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വെണ്ടക്കായയിൽ ഉപ്പ് പിടിക്കാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്നും കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം അടച്ചുവെക്കാം നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്കും തക്കാളിയും കൂടിയുള്ള മസാല റെഡിയായി ഇനി ഇത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടത് വെച്ചാൽ ഒരു സെറിൻ തേക്കിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്ക തക്കാളി മസാല റെഡിയായി ഇത് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാം ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും കഴിക്കാം ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്ക